我跟小宝在一起。谁？是我。想进来就进来，你什么时候敲过门？所以你习惯我直接进来啊？这跟习不习惯有什么关系啊？找我干嘛？还在生小宝气啊？你们都长大了嘛，想怎么样就怎么样嘛。那生气是有用。哥，你有没有想过，我们都没有办法接受变动，是因为太习惯原本的样子、啊？就像你习惯小宝是你没长大的妹妹，而我是你一直护在身后的弟弟一样。所以呢？没事，我只是想说。回到这熟悉的地方，我很开心。晚安，慧谦这点小事你都处理不好吗？好啦，哥，嗯，干嘛？我这次设计的游戏程式有点问题，帮我看一下。海哥，刚好，帮我试个味道。哦。嗯，可以吗？还不错。这么好吃啊！嗯。来，还剩一个。OK， 干干净净。注意安全哦！我经过一个礼拜了，大哥怎么还在生气
。我今天还特别问小飞说大哥要不要加吧，他说不用啊。难得我煮了一桌都是大哥爱吃的菜，怎么到现在都还没回来？哎呦，大哥的个性你又不是不知道，不吃软也不吃硬啊，你只能等他自己气消了。这个炒饭怎么有点咸呢、啊？会吗？你觉得蛮好吃的、啊。那个这个蛋里面有蛋壳哎。真的、哦。嗯。没关系啊，蛋壳营养。哦，啊这个怎么办？嗯。这个没有熟哎。没有熟。啊，算了，不要吃了，哎这咸，留给大哥吃。没有咸啊。觉得自己很像什么被父母反对谈恋爱的偶像剧女主角，真的有够凄凉的。连做个菜也要被嫌。小宝长大了，有喜欢的人很正常啊。我要跟你说一件事哦，我也有喜欢的人。假啊？谁啊？那个人我知道吗？嗯，你知道，大哥也知道。哥，你回来了。哥，不要生气了啊！小宝给你煮了一整桌的菜。哎呀，至少三胖哥对你是很好的啊，不像我有一个朋友，暗恋一个人好几年，结果对方之意，我只把你当弟弟，当成借口，就丢在一边了。没事，讲这干嘛、啊？你们一个谈恋爱就够我烦了。哎，哥，你不吃饭哦？我煮很多你喜欢吃的哎。哎呦，小宝，大哥会明白的。毕竟一辈子要遇到一个喜欢的人，很不容易。下次我再教你怎么炒饭，好不好？好吧。还是蛮好吃的，就是有一点咸。暗恋一个人好几年，结果对方只以只把你当弟弟的借口丢在一边呢，在你身边的感觉真好。哥，不管我跟谁交往，我永远都是你唯一的小宝。珍惜得来不易的缘分。二哥好不容易回来了，这个周末我们三个一起来个家庭旅游，好不好啊？哥